সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি টিভি ওয়ান স্টুডিও থেকে এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতি সোমবারের নিয়মিত আয়োজন নিউজ রুম থেকে আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা বিলেত বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে থাকি এবং এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন দুজন অতিথি তেমনি আজ আমাদের মধ্যে দুজন অতিথি আছেন তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব তার আগে বলতে চাই যে অনুষ্ঠানটি লাইভ সম্প্রচারিত হচ্ছে টিভি ওয়ান স্টুডিও থেকে এবং পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ও ফেসবুকেও আপনারা লাইভ প্রচারিত হচ্ছে আপনারা এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অথবা টেলিফোনে আমাদের সাথে যোগদান করতে পারবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত থাকলে মতামত রাখতে পারবেন প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবেন আমাদের অতিথিরা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনাদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আশা করি এবং আরেকটা কথা বলতে চাই যে আজকে মহান বিজয় দিবস উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি দেশ পেয়েছিলাম বাংলাদেশ আজকের এই মহান বিজয় দিবসে উনিশশো একাত্তর সালের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা জীবন দিয়েছিলেন যাদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাদের শ্রদ্ধার প্রতি তাদের যে তাদের আত্মার মাফরাত কমনা করছি এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তাদেরকে আজকের এই দিনে তাহলে চলুন দেরি না করে পরিচিত হই আজকের অতিথিদের সাথে আজকে আমার ডানে আছেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা যাকে এক বাক্যে আপনারা চিনেন সাংবাদিক কমিউনিটি লিডার জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরী জনাব আবু তাহের চৌধুরী আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জি জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনার দর্শক দর্শক ধন্যবাদ এবং আরেকজন অতিথি উনিও খুব পরিচিত কমিউনিটিতে উনি আমন্ত্রণ করলেই উনি কোনোদিন না করেন না উনি সবসময় আসেন এবং খুব হাসি মুখে থাকেন জনাব তারেক চৌধুরী ব্যারিস্টার সলিসিটার এবং সম্পাদক সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য প্রিয় দর্শক অনেকগুলো নিউজ আছে আপনার যাত্রী রিলেশন হয়ে গেল বারোই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আপনারা কী ধরনের ওয়েদার আশা করেছিলেন জানি না কিন্তু সব কিছুই একেবারে ওলট পালট হয়ে গেছে আমরা ইলেকশন নিয়ে আলোচনা করব টাওয়ার হোম কাউন্সিল এর হাউজিং নিয়ে আরেকটা রিপোর্ট আছে হাউজিং রিভিউ প্রায় নয় হাজার বাসিন্দা হুমলে চোয়ার আশঙ্কা সেটি সাপ্তাহিক দেশ সহ অন্যান্য পত্রিকাও শীর্ষ শিরোনাম হয়েছে এরপরে আরও অনেক নিউজ আছে যে আর কয়েকগুলো কয়েকটা নিউজ আছে আমরা চার পাঁচটা নিউজ নিয়ে আলোচনা করব সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে না প্রথমেই আমরা জাতীয় নির্বাচন নিয়ে একটু আলোচনা করব আমি যদি প্রথমে তারেক ভাইয়ের কাছে আসি যদি উনি উনি আবার সাংবাদিক আবার রাজনীতিকও উনি লেবারের রাজনীতি করেন তো প্রথমে যদি সরাসরি আসি আপনারা জানেন যে ইলেকশনে নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে তিনশো পঁয়ষট্টি আসন টোটাল পার্লামেন্টে ছয়শো পঞ্চাশটি আসন এর মাঝে কনজারভেটিভ পেয়েছে তিনশো পঁয়ষট্টি এবং লেবার পেয়েছে দুইশো তিন লিপডেম এগারো ব্রেক্সিট পার্টি জিরো তারা কোনো আসন পায় নাই এস এন পি স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি পেয়েছে ফোর্টি এইট আর আদার টোয়েন্টি থ্রি এই সব মিলিয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি আসন কিন্তু লেবারের এই যে বিপর্যয় এইটা কিন্তু কেউ মানে কল্পনা করতে পারেন নাই যে গত তিন দশকের মধ্যে বলা হচ্ছে এটি সবচেয়ে বড় বিপর্যয় এটা কেন এই বিপর্যয় ঘটলো লেবারের মানে অনেকেই ভাবছিলেন যে হয়তো কোয়ালিশন টোয়েশন করে লেবার ক্ষমতায় চলে আসতে পারে কিন্তু সেই জায়গায় রেজাল্ট একেবারেই বিপরীত আমি তারেক ভাইয়ের কাছে আসি তিনি রাজনৈতিক তিনি একটু ব্যাখ্যা করবেন যে এত ব্যবধানের কারণ কি ধন্যবাদ লেবারের এই বিপর্যয়ের কারণ মেইনলি যেটা দেখতেছেন বা লেবারের কর্মী যারা সবাই প্লাস বিরোধী দলীয় যারা রয়েছেন সকলেই একমত এখানে ব্রেক্সিটের পলিসি নিয়ে লেবারের একটু অস্পষ্টতা ছিল একটা আর দ্বিতীয়ত হয়েছে গিয়ে পলিসি থাকলেও যেটা মনে করা হচ্ছে যে মানুষ দুই হাজার ষোলো সালের তেইশে জুন যে নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনের পরে এতবার পার্লামেন্টে হইচই হয়েছে মানুষ মানে ফেড আপ হয়ে গেছে বিরক্ত হয়ে গেছে যে শুধুমাত্র ব্রেক্সিট না এসপার্স পার চায় ব্রেক্সিট যদি হয় হয়ে যাক ব্রেক্সিট যদি না হয় একটা ফাইনাল সিদ্ধান্তে আসুক এই জন্য মানুষ ফেড আপ হয়ে গেছে যেহেতু তরি পার্টি ক্লিয়ারলি বলেছে আমরা ব্রেক্সিট করব গেট ব্রেক্সিট ডান তিনটা শব্দ দিয়ে তারা মানে একদম মানে ধস করে ফেলছে লেবার পার্টির এমনকি লেবার একটা একটা রাদার ভ্যালি একটা সিট একশো এক বছর থেকে লেবারের মানে এতদিন যাবৎ টনি ব্লেয়ারের সিট সেটা পর্যন্ত দখল করে ফেলছে শর্ত মানে উনিশশো সালের পরে লেবারের এত বিপর্যয় করে উনিশশো সালে লেবার পার্টি কেন এই দুদুল্যবান পরিস্থিতির মধ্যে ছিল ব্রেক্সিট নিয়ে কেন এটা এবং আপনাদের লিডার কি সেটা বুঝতে পারেন না যে এই ব্রেক্সিট পলিসির কারণে তারা নির্বাচনে হারতে পারেন এবং এটা যেটা হয়েছে আগে বুঝলে তো নিশ্চয়ই তারা অ্যাকশনে যেতেন বা এমন একটা পলিসি নিতেন 
লেবার পার্টি আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ করে দীর্ঘদিন যাবৎ এক 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 গ্রুপ ব্রেক্সিট আর এক গ্রুপ ব্রেক্সিটের বিপক্ষে প্লাস নেতৃত্ব নিয়েও কথাবার্তা রয়েছে প্লাস লেবার মধ্যে অ্যান্টিসিমিটিজম একটা ইস্যু রয়েছে এগুলো অনেকগুলি আছে সেগুলি মানে বাহির থেকে যদি দেখা যায় এগুলো কিছু কিছু হতো এলিমেন্ট ছিল হ্যাঁ কেউ হয়তো স্বীকার করবে কেউ করবে না কিন্তু মেজর যে ভূমিকা পালন করেছে ব্রেক্সিট ইস্যুটাই মানুষ বিরক্ত হয়ে গেছে ব্রেক্সিট এটা না যে সবাই ব্রেক্সিট চায় এটা একটা গলার কাঁঠার মতো যেটা ফেলে দিতে হবে হ্যাঁ সুতরাং মানে যেহেতু চরি পার্টিকে ভোট দিয়েছে এর জন্য এই নয় যে সবাই ব্রেক্সিট চায় কিন্তু সবাই ব্রেক্সিটের সুরাহা চায় সেই জন্য যেহেতু চরি পার্টি ক্লিয়ারলি বলেছে আমরা করে ফেলবো একত্রিশে জানুয়ারির মধ্যে সুতরাং তারা ভোট দিয়েছে এবং এটা লেবারের জন্য একটা বিরাট একটা আমি এবার আসবো তাহের বাড়ির কাছে আসি উনি একজন প্রবীণ কমিউনিটি লিডার দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রিটেনে আছেন বিভিন্ন রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও কিন্তু রাজনীতি নিয়ে নাড়াছাড়া করেন তাহের ভাই আপনি কি মনে করেন লেবারের এই বিপর্যয়ের পেছনে কারণ কি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি প্রথমেই যেহেতু আজকে মহান বিজয় দিবস আমি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং আত্মার মাফরাত কামনা করছি এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ গুজির আহমদ শুরু করে সব জাতীয় নেতাদের সবাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছে আপনি যেটা বলেছেন যে এই বিগত নির্বাচনে লেবার পার্টি হারার কারণ কি আপনি এটা নিয়ে আলোচনা আমার তারক ভাই ওনার মতামত দিয়েছেন আমি ওনার সাথে আমি একমত আসলে এই নির্বাচনটা ছিল আপনার ব্রেক্সিট ইলেকশন এই ব্রেক্সিটের ব্যাপারে আপনার এই নির্বাচনের পরে যে সরকার আসবে তার এই সিদ্ধান্ত নেবে তা আসলে আমরা দেখেছি যে আপনার যে কনজারভেটিভ পার্টির বরিস জনসনের আপনার ক্লিয়ার বক্তব্য ছিল যে আমি যে কোনো মূল্যেই উনি আগেও চেষ্টা করেছিলেন ব্রেক্সিট ব্রেক্সিট ছাড়া কোনো কথা নেই এবং উনি ইলেক্ট হলে আপনার ব্রেক্সিট না ইমপ্লিমেন্ট করবেনি উনি উনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরে আসবেন এটা এবং লেবার পার্টির যেটা ছিল আপনার নেতা জেরমি করবি ভালো একজন লিডার লেবার পার্টির যত নীতি ঘোষিত হয়েছিল ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ফ্যান্টাস্টিক এক্সিলেন্ট চমৎকার জনবান্ধব আপনার ম্যানিফেস্টো ছিল আমরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম আমরা নিজেরাও কিন্তু আসলে উনি ব্রেক্সিটের ব্যাপারে ওনার কোনো ক্লিয়ার কোনো কনসেপ্ট ক্লিয়ার কোনো ডিক্লারেশন ছিল না উনি বলেছিলেন আমরা ইলেক্ট হওয়ার পরে আমরা হয় রেফারেন্ডাম দিব না হলে আমরা ডিল ন ডিল এগুলো আমরা আলোচনা আলোচনা করবো কিন্তু ক্লিয়ার কিছু আপনার ডিক্লারেশন না থাকার কারণে মানুষ কনফিউজড হয়ে গেছে আপনি দেখেন লিবারেলের ছিল আমরা টোটালি অ্যান্টি ব্রেক্সিট পলিসি ছিল কিন্তু মানুষ চেয়েছিল যেটা উনি বললেন যে গত কয়েক বছর ধরে আপনার এই যে সব সরকার রিজাইন করতেছে প্রাইম মিনিস্টার রিজাইন করতেছে পার্লামেন্টে বুট হচ্ছে পক্ষে না পক্ষে যাচ্ছে এই যে দুরাবস্থা এই কারণে মানুষ চেয়েছে ক্লিয়ারলি ম্যান্ডেট দিয়েছে ব্রিটেনের মেজরিটি জনগণ যে আমরা ব্রেক্সিট চাই এবং এই ব্রেক্সিট এটা এই মেইন ইস্যু আর সেকেন্ড ইস্যু যেটা আমি মনে আপনি বলতে চান টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে মানুষের যে উদ্দেশ্যে গণভোটে ভোট দিয়েছিল এইটার ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এই বছর মানে আবার এটা এটাই মানে প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়েছে এটাই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে এরপরে হলো আপনাকে আমি যেটা মনে করি লেবার পার্টি যদিও একটা আপনার গণবান্ধব জনবান্ধব একটা শোষিত জনগণের একটা সংগঠন আমি মনে করি পার্সোনালি এথিক ইমিগ্রেন্টদের জন্য অনেক ভালো সংগঠন কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে অনেক গ্রুপিং আছে এবার আমি দেখেছি জনরবি কার্বিনের প্রতি আপনার লেবার পার্টির অনেক গ্রুপ মানে বিরুদ্ধা করেছে অনেক ক্যাম্পেইন আছে তার বিরুদ্ধে এবং মিডিয়ারও বিশদ করা আছে হ্যাঁ এসরা মিডিয়া ক্যাম্পেইন হয়েছে লেবার পার্টির বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যাম্পেইন হয়েছে এবং মিডিয়া সাপোর্ট করেছে আপনার বেশিরভাগ মিডিয়া আমি দেখেছি কনজারভেটিভ তারা সাপোর্ট করেছে তাহলে আপনি আপনি দেখুন টার্মেন্টস ইস্যু আপনি দেখেন টার্মেন্টস আফসানা বেগম ইলেক্ট হয়েছেন এমপি হিসেবে লেবার পার্টির এমপি কিন্তু আপনার লেবার পার্টির ইলেক্টেড কাউন্সিলাররা আপনার প্রায় চল্লিশের মতো কাউন্সিলর ওনার বিরুদ্ধে করেছে সাধারণ জনগণ তাকে আপনার এমপি বানিয়েছে যে একটা পার্টির ভিতরে যদি আরেকটা পার্টি হয় এখানে একটা মুভমেন্টাম একটা আন্দোলন আছে গ্রুপ আছে অনেক গ্রুপ আছে ট্রেড ইউনিয়ন আছে কংগ্রেস আছে বিভিন্ন সংগঠন আছে এই যে কোন দল মানে একটা লিডার উনি ঠিকমতো তার পার্টিকে আপনার প্রপারলি আপনার ঐক্যবদ্ধভাবে চাইল নিতে পারে নাই প্লাস উনি যেভাবে বলেছে যে ইকোনমিক যে বলেছে টিউশনটি মাফ করে দিব এই দিব সেই দিব এনএইচএসকে সুযোগ সুবিধা দিব কিন্তু এটার যে ইকোনমিক কী ফর্মুলাটা কীভাবে উনি ফাইন্যান্সটা ম্যানেজ করবে বাজেটটা এটা ক্লিয়ারলি কিন্তু যাতে সামনে আসে নাই আমরা আসবো আপনার কাছে গণভোটে যে রায় দিয়েছিল ব্রেক্সিটের পক্ষে এখন সেই আবারই তারা সেই জিনিসটাই ভোট দিয়েছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিত হয়েছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন দল এটা একটা বড় ইস্যু দুই ইস্যুর কারণে পড়া যায় এখন তারেকবার
লেবার পার্টির দোষ নিয়ে আলোচনা করছে যে লেবার পার্টি এই অবস্থা কেন তো এখন এই লেবার পার্টিকে যদি ঢেলে সাজাতে হয় তাহলে কি করা দরকার এবং লেবার পার্টিতে আগামীতে নেতৃত্বে আসার মতো যোগ্য ব্যক্তি কারা আছেন ধন্যবাদ এবং এই প্রসেসটা কি এখন পর্যন্ত যেটা মানে আলোচনায় আসছে অলরেডি জেরিমি করবিন আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত নেতৃত্বে থাকবেন আর এখন যেটা বলা হয়েছে যে ব্রেক্সিটের যে পার্লামেন্টে আলোচনা সব কিছু জেরমি করবিনই করবেন নেতৃত্ব দেবেন লেবার পার্টির এনএসি বসবে জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে শুধুমাত্র এই বিষয়ে তখন টাইম টেবল করবে ওই তিন মাসের মতো তো হয়তো সময় লাগবে একজাক্টলি বলতে পারতেছে না টাইম টেবল দিবে তখন মেম্বার অফ দ্য বোর্ড দেবে পিএলপির পার্লামেন্টের লেবার পার্টি এমপিরা তারা সিলেক্ট করবে একটা পার্সেন্টেজ আছে খুব সম্ভবত এই টেন পারসেন্ট বা ফিফটিন পারসেন্ট হ্যাঁ পার্লামেন্ট মেম্বার নমিনেশন দিতে হলে তাদের স্বাক্ষর লাগবে সমর্থন লাগবে তারপরে আসবে এখন পর্যন্ত প্রায় কিছু কিছু কথাবার্তা আসছে কেউ কেউ বলছেন যে অল উইমেন শর্টলিস্ট করা যায় কি না এটা এনএসি সিদ্ধান্ত নেবে এখন তো আর একটা জেরমি করবি ইচ্ছা করলে হয়তো রিজান দিতে পারতেছেন না কারণ ডেপুটি লিডারও নাই যে একজন চালাবেন কেউ তো নাই প্লাস শ্যাডো চ্যান্সেলার উনি দায় দায়িত্ব নিয়েছেন উনি নিজেও বলছেন উনি শ্যাডো কেমিনেটে থাকবেন না এখন পর্যন্ত প্রায় ছয় সাতজনের নাম আলোচনায় আসছে একজনে হ্যাঁ একজন পুরুষ এখন পর্যন্ত একজন পুরুষের নাম পাওয়া গেছে এই যে কিয়াস টারমার হলবন সেন পাংক্রাসের এমপি উনি ডিপি পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিসের মানে ডাইরেক্টর ছিলেন আর এছাড়া রেবেকা লং বেইলি উনি শ্যাডো মিনিস্টার ছিলেন অ্যাঞ্জেলা রাইনার রাইনারের নাম রয়েছে তারপরে এমিলি থনবাড়ি শ্যাডো ফরেন সেক্রেটারির নাম রয়েছে তারপর এখানে জেস ফিলিপ নামে বার্মিংহামের আরেকজনের এমপি নাম বার্মিংহ ব্রাইট জেস ফিলিপ ওনার নাম আসছে তবে একের মতো যেটা বলা হচ্ছে যে বিশেষ করে যারা লেফট উইং বা জেরিমি করবিন বা তাদের বিশেষ করে শ্যাডো চ্যান্সেলারের আশীর্বাদ পুষ্ট রেবেকা লং বেইলি হ্যাঁ আবার আসার আগে একটু আগে দেখলাম মতো শ্যাডো চ্যান্সেলার ডেপুটি লিডার হিসাবে অ্যাঞ্জেলা রাইনারের নাম এডুকেশন শ্যাডো এডুকেশন তার নাম আসছে এখন এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে তো রেবেকা বেঙ্গলি রং বেঙ্গলি হয়ে যেতে পারে তারপর রাইট এবং লেফট দুটা যেহেতু গ্রুপ রয়েছে সেখানে কিয়াস টারমারের সার কিয়াস টারমারের নাম আসছে কিন্তু ওই লিভ এবং এগুলো যেহেতু উনি ব্রেকজিট শ্যাডো সেক্রেটারি সুতরাং লিভ কিনি ব্রেকজিটের পক্ষে ছিল বিপক্ষে ছিলেন ওইখানে একটা গ্রুপ তো ওইখানে এখানে বিরক্ত হয়েছে সুতরাং সেইখানে ওনাকে নিয়ে একটা বিরোধ বাঁধতে পারে অথবা এখন পর্যন্ত যেটা দেখেছিলাম যে এই বিশেষ করে বুকিজ যারা ওই লটারি মানে জুয়া হ্যাঁ তো সেইখানে বুকিজে সেখানে নাম ফেভারাইট সবচেয়ে বেশি ছিল স্টিয়া স্টারমার কিন্তু আজকে আবার দেখলাম যে ইয়ের নামও চলে আসছে এঞ্জেলা রেইনার কারণ এঞ্জেলা রেইনার লিডারশিপের আশীর্বাদ পুষ্ট এবং যারা লিডারশিপের সাপোর্টার জেরেমি করবিনের তারা বলছেন যে তাতে সোশ্যালিস্ট সরকার গ্রহণ করবে সুতরাং সেটা থাকুক এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না এখানে কেউ কেউ আবার ডেপুটি হিসাবে ডন বাটলারের নামও আসছে সুতরাং ছয় সাত জনের নাম আসছে আর কি এখন পর্যন্ত মার্চের মধ্যে শুরু হবে সুতরাং এপ্রিলে আমরা নতুন নেতৃত্ব পাবো এপ্রিলের নতুন নেতৃত্ব দর্শক আমাদেরকে এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে নতুন লেবারের নতুন লিডারশিপ দেখার জন্য আমি আশা করি নতুন একজন চৌকস লিডার আসবেন যিনি লেবার পার্টির এই বিপর্যয় অবস্থা থেকে তুলে আনতে পারবেন আমরা অন্য বিষয় আলোচনায় যাবো এর আগে একজন কলার আছেন দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার জি সংখ্যা আপনার মতামত প্লিজ আপনার নামটা বলবেন এবং কোন জায়গা থেকে ফোন করছেন আমার নাম সাহিদ আমি নতুন থেকে জি প্লিজ আমি আপনাদের সাথে একমত যে ব্রেক্সিট ওয়াজ এ বিগ ফ্যাক্টর ইন দ্য লাস্ট ইলেকশন এন্ড জরমি কর্বিনার কোনো ক্লিয়ার ভিউ ছিল না ওখানে হ্যাভিং সেড দ্যাট আপনারা দেখবেন 90 মিসেস টেচার যখন ক্ষমতায় আসে তার একটা স্লোগান ছিল নো মোর ইমিগ্রেশন এই নো মোর ইমিগ্রেশন আর ব্রেক্সিট সেম জিনিস তাছাড়া নেলকিনক দশ বছর অপোজিশন লিডার ছিল সিটি নেবার সাপোর্টেড হিম Ed Miliband worked day and night five years to become prime minister. Three days before the election, Financial Times said he was not ready for election. He said, Jeremy Corbyn, Amar Mote, he was not ready for prime minister. This is my comment. Thank you. Thank you. British, good comment. 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 9000 হাজার বাসিন্দা হোমলেস ওর আশঙ্কা একটা প্রেস কনফারেন্স হয়েছে স্পেয়ার পার্টি থেকে তারা বলেছেন কাউন্সিল বাসিন্দাদের ঘর বাড়ি দিয়ে 
না দিয়ে রাস্তা এটা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং জোন বিগস রামসে মেয়র বলছেন যে চিন্তা ভাবনা ছাড়া কোনো পরিবর্তনই সম্মতি দেব না মেয়র জোন বিগস আমি প্রথমে তাহের ভাইয়ের কাছে আছি তাহের ভাই তার আমরা এসপায়ার থেকে একটা প্রেস কনফারেন্সও করেছেন এই বিষয়টা যদি একটু এক্সপ্লেন করে সংক্ষেপে যে নয় হাজার বাসিন্দা বলা হচ্ছে হোমলেস হতে পারে সেটা কীভাবে হ্যাঁ জি এটা একটা অত্যন্ত আপনার সাংঘাতিক একটা সিরিয়াস একটা ম্যাটার সেটা একটা বিষয় টাওয়ার হ্যামলেটসে আপনার গত কিছুদিন ধরে এই যে ইলেকশনের যে ডামাডোল চলতেছে সবাই নির্বাচনে ব্যস্ত এমপি নির্বাচনে ক্যাম্পেইনে সবাই ব্যস্ত আপনি জানেন যে টাওয়ার যে দুইটা এমপির সিট আছে আপনার একটা বব দুইজন এমপি দুইজন এমপি আপনার সবাই ব্যস্ত এই ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ করে আপনার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হাউজিং ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা কনসালটেশন ওনারা শুরু করেছেন তো কনসালটেশন কি শুরু করতে পাঁচটা বিষয়ে তারা আপনার হাউজিং রিভিউ করতেছেন কনসালটেশন তারা শুরু করেছেন তো তারা চিঠি পাঠিয়েছেন আপনার যারা হাউজিং এর জন্য ওয়েটিং লিস্টে যারা আছে শুধু তাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে আমরা সাধারণ বাসিন্দা যারা আছি টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দা আমি টাউন বাসিন্দা সবার কাছে তারা চিঠি দেয় নাই কোনো মিডিয়া পত্র পত্রিকা দেয় নাই মিডিয়া কোনো প্রচারণা চালায় নাই তারা রিভিউ করতেছে প্রথম রিভিউ হলো তাদের হোমলেসনেস নিয়ে ফার্স্ট রিভিউ হোমলেসনেস যেটা এখানে তারা বলছে যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের যারা হোমলেস হয়ে যারা বাড়ার বাইরে যারা চলে যাবে অনেক আপনার প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো ফ্যামিলি আছে বর্তমানে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাইরে কেউ হিলিং ডন কেউ আপনার ক্যান কেউ আপনার সারে বিভিন্ন টাওয়ার হ্যামলেটস মানুষরা বাসিন্দা আর হোমলেস হওয়ার পর তাদেরকে বার্নেট কাউন্সিলে দিছে হিলিং বিভিন্ন দূর দূর পাঠাইছে অনেক লোক আছে বর্তমানে প্রায় দশ বছর ধরে তারা ওয়েট করতেছে যে তাদের হাউস একটু যদি সময় দেয় একজন খোলার আছে জি একটু দেখে আসি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে আছেন লাইনে প্লিজ হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওকে সাসা আপনার কোনো কমেন্ট আছে জি জি থ্যাংক ইউ আপনারা <laughs> 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 সিদ্ধান্ত দিয়েছে এটা অত্যন্ত আপনার মানুষের হোমলেস মানুষের জন্য একটা বিরাট মানে মারাত্মক তাদের কষ্টে ফেলে দিবে তাদেরকে বাড়ি করতে তারা হোমলেস করে দিবে তাদেরকে কিছুই তারা পাবেন এরপরে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ প্রপোজাল আছে অন্যান্য প্রপোজাল আছে যেমন আপনার এই যারা ডিসেবল লোক তারা গ্রাউন্ড ফ্লোরে পাবে যারা সবল লোক তারা আপার স্টার ফ্লোরে পাবে এই যে অন্যান্য প্রপোজাল আছে এটা কোনো মারাত্মক কিছু না পাঁচ নম্বর দিয়ে প্রপোজাল যেটা এই দুইটি আমাদের বেশি সমস্যা করতে পাঁচ নম্বর প্রপোজাল হচ্ছে আপনার টাওয়ার হ্যামলেটসে কয়েকটা ব্যান্ডে আছে যারা ওয়েটিং লিস্টে আছে বর্তমানে প্রায় বিশ হাজার পরিবার তারা ওয়েটিং লিস্টে আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফ্যামিলি ওয়েটিং লিস্টে তারা আছে রিহাউজিংয়ের অপেক্ষায় তারা আছে এর মধ্যে আপনার প্রথম হচ্ছে আপনার হোমলেসনেস ফার্স্ট ব্যান্ড ওয়ান ব্যান্ড টু হচ্ছে আপনার এটা আরেকটা ব্যান্ড হচ্ছে আপনার এই এই ব্যান্ডের নামটাকে আমার মনে পড়তেছে না এখন ওয়ান এবং আপনি বলতে ফাইভ এই দুইটাই এই দুইটা ওয়ান আর ফাইভ এই ব্যান্ড টু ফাইভ জিনিসটা হচ্ছে কি ফাইভের ব্যান্ড ফাইভ যেটা ব্যান্ড ফাইভে আপনার বলতেছে এটা এটা এই ব্যান্ডে তাদের বলা হচ্ছে যে আপনার এই এই ব্যান্ডের মধ্যে আছে মনে করেন আপনার 
क्राउडिंग पावे तो मैंने फिनिश हो गए कमप्लीट हो गए बोले दिए दे हुट कर बद दे मैं जुडिसियल रिव्यू तो गेले ता टिकते काउंसिले सिद्धान टिकते प्लस कन्सालसेशन जो तार भाई बलें सिलेक्टेड कन्सालसेशन करा तो ना जरा जरा बेनिफिशियर हो तर तर मोथाम दिखे रिव्यूर डेफिनेटलि मैं बसिंदा पक्षे आस मतम आस ये डिप्लाइव कर काउंसिल डिवटी ता हुट कर यह सीज करते तेज़ डिवटी रही है कमप्लीट करते नर्माली मानुष कौन रिफ्यूज करते जो एप्लाई कर लो ता क्वालिफाई तरा तुम्हारा क्वालिफाई करो वेटिंग लिस्टे थको मैं हुट कर दुई बचर तीन बचर पर बलो आप डिसन दीसि बद दिए दिल्ली तेज़ डिवटी क्यों कमप्लीट कर लो सूतरा मैं तेज़ सैटिफिकेट जो डिवटी से फुलफिल करना है मन जुडिसियल डिव्यू तो गेले ही इनिशियल स्टेजे तमिशन पा प्रिय दर्शक समय हलो एक विज्ञापन बिधी संगे थकबें ऐड़े देवें ना कि मध्य फिर आस प्रिय दर्शक असलमकुम विज्ञापन बिरती पर फिर एलम टीवी वनर निज रूम अनुष्ठने विज्ञापन बिरतर पूर्वे कथा बार काउंसिलर हाउसिंग रिव्यू नहीं निज़ नहीं सामान्य आलाप करब तर बार जानते चाहब चिंता भवना छाड़ाई सम्मति देवना तब प्रश्न कैबिनेट सिद्धान छाई डिशन सीरिया हाउसिंग डेपुटी मेयर जी एक डेपुटी मेयर सूत्र तेज़ नलेज चैनल होते 
সুতরাং আমি অত্যন্ত দুঃখিত অত্যন্ত ব্যথিত আমি আমি তো বাড়ার বাসিন্দা হিসাবে একজন কমিউনিটি একজন মানুষ হিসাবে এবং সাংবাদিক হিসাবে যে তোমার একটা সিরিয়াস ম্যাটার এই নির্বাচনের ড্রামাটা যদি তারা ছেড়ে দিল প্রপার কনসালসন ছাড়া তাদের নলেজ ছাড়া এটা কখনোই বিশ্বাস করে না এখন বাড়ার বাসিন্দা যারা আছেন এখনও আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের যে অনলাইন সার্ভে হচ্ছে এই অনলাইন সার্ভেতে আপনি পারেন না আপনার যে ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা দেশে বড়ো হয়েছে যারা হাউসিংয়ের ওয়েটিং লিস্টে আসে তাদেরকে আপনারা বলেন যে তারা অনলাইনে গিয়ে তারা এই যে এক নম্বর আর পাঁচ নম্বর প্রপোজাল যেটা আছে এটা যাতে স্ট্রংলি ডিসএগ্রি একটা যে আছে বুলেট স্ট্রং ডিসএগ্রি তার যাতে তারা যে করে থ্যাংক ইউ দে এটা না করলে আপনার তারা মনে করবে যে আপনারা সবাই মেনে নিচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত আপনার আপনার ছেলে মেয়ে সবাই বাড়ি করে প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে তাড়াতাড়ি এটা জলদি করেন অনলাইন সার্ভেস জয়েন করেন গিয়ে তার দর্শক আপনারা শুনলেন এই কনসালটেশনের ব্যাপারে আসলে এটা কনসালটেশন পর্যায়ে আছে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই তারা কনসালটেশন করে যদি অধিক সংখ্যক বালার বাসিন্দার মতামত পান তাহলে তারা পাশ করে নেবেন তাই খুবই জরুরি যে মানে অনলাইনে ঢুকে এটার এক নম্বর এবং পাঁচ নম্বর যে দুইটা অপশন আছে সেখানে প্রপোজাল আছে প্রপোজাল এগেনস্টই বলতো আমরা আশা করি যে আপনারা সেটা করবেন আমরা আরও কয়েকটা নিউজ নিয়ে আলোচনা করবো এর আগে আপনারা জানেন যে আমাদের তিনজন বাঙালি এমপি ছিলেন এতদিন রুশনারা আলী টিউলিপ সিদ্দিক এবং রূপা হক এই তিনজনের সাথে আরেকজন যোগ দিলেন পপলার অ্যান্ড লাইম হাউসে আফসানা বেগম নতুনভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাকে আমরা এই অনুষ্ঠান থেকে আফসানা এবং অন্যান্য তিনজন সহ চারজন নতুন নির্বাচিত এমপিকে আমরা অভিনন্দন জানাই আজকের অনুষ্ঠানের তরফ থেকে আর তারেক মেয়ের কাছে যদি একটু আফসানা তো মনে হয় যে এই প্রথম কোনো হিজাব পরিহিত মেয়ে পার্লামেন্টে এই দেশে এমপি হয়ে প্রথম সংসদে যাবেন ধন্যবাদ প্রথমেই চারজনকে অভিনন্দন জানাই এবং আফসানা নতুন আমাদের আমি বলেছি যে বাংলা ভাষায় যে বাঙালির সাফল্যের সঙ্গে আরেকটা নতুন পালক যুগ হলো আফসানা সুতরাং তারা গিয়েছেন নিজ যোগ্যতা বলে গিয়েছেন এবং তারা কমিউনিটির জন্য তাদের রুটের জন্য কাজ করবে দেশের জন্য কাজ করবে বিশেষ করে ইউকে সুতরাং এটা প্রত্যাশা রাখি এবং এটা খুবই ভালো এবং এটা যারা নতুন প্রজন্ম রয়েছে আফসানা বয়স মনে হয় ত্রিশের নিচে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে পালা এইবার কিন্তু তেইশ থেকে শুরু হয়েছে মানে পার্লার মেম্বার হয়েছেন তেইশে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এর ধরনের ত্রিশের নিচে অনেক টরি পার্টিতে নতুন এমপি হয়েছেন একশো নয় জন লেবার পার্টিতেও হয়েছে ছাব্বিশ সাতাইশ জন সুতরাং সে এবং লেবার পার্টিতে কিন্তু এবার এমপি মহিলা এমপি সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি বেশি পুরুষের চেয়ে বেশি তারপরে আসবো একজন কলার আমাদের এখানে লাইনে আছেন দেখি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কে আছেন কলার লাইনে জি প্লিজ আপনার নাম এবং আপনি কোন জায়গা থেকে বলছেন এবং আপনার কমেন্ট কি আমি আমার নাম হইল শাহিন মিয়া আমি টাওয়ারের বাসিন্দা জি প্লিজ আপনার মতামত সংক্ষেপে আমার মতামত আপনার সঙ্গে কিছু একটা প্রোগ্রাম করতে চান ধন্যবাদ আর আমি সাহেব ভাই একটু একটা কথা আমি বলবো আর কি যে আপনারা টিভি প্রোগ্রাম করেছেন এটা সুন্দর কিন্তু এই ব্যাংক ফ্রি নিয়া যেটা বর্তমানে হয়েছে কাউন্সিলে তো কাউন্সিলের সামনে আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে পারিনি হ্যাঁ যারা এর তো বুঝি আছে আমাদের একটা বিশেষ করে চারজনই আমাদের রোল মডেল এবং তারা উৎসাহ বিশেষ করে ইয়াং স্টারদের মধ্যে ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করবে এবং মেইন স্ট্রিমে আমাদের বেশি করে লোকজন আসা উচিত আফসানা যেভাবে আসছে আফসানা তো খুবই ভাগ্য ভাগ্যবতী বলা যায় যে কম সময় পরে স্কোরের মাধ্যমেই মেস্টিমে চলে আসে বিরোধিতা দেখলাম আবার লেবার পার্টি থেকেই আফসানা থাকলেও তারপরও এমপি হয়েছে সেটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না সুতরাং অন্য যারা রয়েছেন এবং সব ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বাংলাদেশের মধ্যে অক্ষ থাকা দরকার যে কেউ যদি দাঁড়ায় সুযোগ থাকে তাকে হেল্প করা ওদের বাঙালি যেটা হয় সব সময় কেউ দাঁড়ালেই অন্য অনেকজন লোক দাঁড়িয়ে যায় থাকে ট্রেনে হেসে নামানোর জন্য না আটকানোর জন্য এটা বন্ধ করলে আমাদের কিন্তু অনেক এমপি মানে হওয়া সম্ভব বিভিন্ন ক্ষেত্রেই মানে শুরুতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় যে আমাদের ব্যক্তিগত রেশাসি অনেক ক্ষেত্রে হয় হ্যাঁ সুতরাং সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন পাঁচ বছর পরে আবার হবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বাঙালি যাতে আরও যেতে পারে আমাদের সকলের মানে ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টা দরকার সর্ব মানে মানে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার কোনো কোথাও যদি কেউ উঠতে চায় কেউ উঠে তাকে হেল্প করা উচিত এবং তারা কমিউনিটির জন্য ভূমিকা রাখতে পারবে 
আপনি কিছু এড করবেন না আমি আমাদের এই যে নির্বাচিত লেবার পার্টি থেকে চারজন এমপি হয়েছে মহিলা এমপি বাঙালি এমপি আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা অত্যন্ত আশার আলো আমরা প্রাউড ফিল করি স্পেশালি আফসানাকে ধন্যবাদ কারণ আফসানার আব্বা ছিলেন আমাদের অত্যন্ত বন্ধু আপনজন ঠাহরামরাজ কাউন্সিলের সিভিক মেয়র ছিলেন উনি মনিরুদ্দিন আহমদ সাহেব উদার আত্তাল মাফরাত কামনা করছি ওনার সার্থক কন্যা সার্থক বাবার সার্থক কন্যা উনি রেখে গেছেন সামান্য দিন আমরা আফসানাকে চিনতাম না ওই আমাদের কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিসের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ও সময় আমরা আফসানাকে চিনি যাই হোক আফসানা এত এত কম সময়ের মধ্যে কমিউনিটির কাজের দিন বলব হয়ে এত না তারাতেই আপনার এমপি হয়ে গেছে এটাই মনে করি এটা আমাদের একটা এটা গ্রেট প্রাপ্তি এটা বড় একটা প্রাউড আমরা দোয়া করি আমাদের চাইল্ড বঙ্গকন্যা যারা এমপি হয়েছেন তারা যাতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন আমাদের সুখ দুঃখ বেতা বেদনা কষ্ট সমস্যা ফাটে তুলে ধরতে পারেন তাদের কাছে আমরা এটি এটি আমরা আবেদন আশা করি আর কিছু না আমারও অভিনন্দন অনুষ্ঠান থেকে আমাদের চার এমপিকে বিশেষ করে আফসানাকে নতুন নির্বাচিত এবং আমরা আমরা আশা করি তার ভাই যেটা বলেছেন ওনার সাথে সুর মিলে বলতে চাই যে তারা চারজনই যাতে আমাদের কমিউনিটির পাশে থাকেন আমরা সাপ্তাহিক দেশে প্রচারিত প্রকাশিত আর একটি সংবাদ নিয়ে আলোচনা করবো এই সংবাদটির হেডলাইন হচ্ছে আদালতের কাঠগোড়ায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিৎসক মনীষ সাহা নারী রোগীকে পরীক্ষা নামে জরুরি নিপীড়ন এই নিউজটি আমি শোক হলাম দেখে মানে এই ধরনের নিউজ ওহরও আমরা দেখি না যে একজন জিপি ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত তিনি ক্যান্সার পরীক্ষার নামে রোগীদের স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিতেন এবং অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করতেন যৌন নিপীড়ন যাকে বলে পঁচিশ জন মহিলা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এবং আমি মনে করি যে এই ধরনের ঘটনা এটা নিউজের পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এ ধরনের ঘটনা আরও হচ্ছে বিভিন্নভাবে যারা জিপিতে যান ডাক্তারে যান তারা হয়তো যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন অনেকে হয়তো লজ্জায় বলেন না কিন্তু আমাদের এ ধরনের ঘটনার কেউ শিকার হয়ে থাকলে এটা ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং প্রতিবাদ করা উচিত তারিক ভাই এই নিউজটি আপনার এটা আসলে খুবই দুঃখজনক ঘটনা বিশেষ করে এই ধরনের পজিশন থাকে এটা ব্রিচ অফ ট্রাস্ট বলা হয় আর কি যে পেশেন্ট এবং ডাক্তারের মধ্যে এটা একটা ট্রাস্ট থাকে আর কি একটা ডিউটি থাকে ডিউটি টু কেয়ার মানে সুতরাং এই কেয়ার এবং ডিউটি অফ ট্রাস্ট একে অপরকে ট্রাস্ট করবে উনি একটা লিমিট রয়েছে পরীক্ষার সময় বা কোনো ইয়ের সময় প্লাস কনফিডেন্সিটি অনেকগুলো বিষয় রয়েছে সুতরাং সেগুলি উনি ব্রিজ করেছেন সেই ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারি কারো যদি কোনো সন্দেহ হয় প্রটেস্ট করা উচিত প্রটেস্ট সেই বলা উচিত তাদের কাজ না হয় এখানে জিএমসি ম্যানেজার আছে জিএমসি রয়েছে জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল রয়েছে সেখানে কমপ্লেন করা উচিত তদন্ত হবে কারণ এটা এমন না যে আমরা এশিয়ান কান্ট্রিতে অনেক সময় মনে করি যে অভিযোগ করলে যদি আবার পাল্টা রিয়াকশন হয়ে যায় তার যদি হাত লম্বা থাকে সে যদি পলিটিক্যাল ইনভলভ থাকে অনেক ধরনের থাকে এখানে তো এই ধরনের এই ভয় নাই সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি বলবো কোনো কিছু সন্দেহজনক হলে পরে যেটা আপনার কাছে মনে হয় অস্বাভাবিক আচরণ মনে হয় অস্বাভাবিক যেটা স্বাভাবিক পরে করা উচিত না একদম তো আমরা যারা এখানে আসছি বা যখন রোগী রোগী হিসেবে ডাক্তারের কাছে যাই বা মহিলারা যান সেই ক্ষেত্রে কোনটার জন্য কোন কাজটা সন্দেহজনক হলে ডেফিনেটলি কমপ্লিট করতে পারে বড়জন উনি আরেক ডাক্তারের কাছে যাবেন এর চেয়ে বেশি তো আর ওনার মানে প্রবলেম হওয়ার কথা না সুতরাং এগুলি রিপোর্ট করা উচিত রিপোর্ট করলে কি হয় অন্যরা সচেতন হবে অন্যরা এজন্য সাহস পাবে না এবং আমাদেরকে ওপেন হওয়া উচিত এছাড়াও বিশেষ করে বিশেষ করে মহিলারা যখন বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত হয় সেই ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র আমি বলবো না যে শুধু ডাক্তার অন্যান্য পেশাজীবীও রয়েছে বিভিন্ন সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের অনিয়ম হয় সেগুলির ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং রিপোর্ট করা একটাই ইয়ে রিপোর্ট করা রিপোর্টের রেজাল্ট না পেলে প্রফেশনাল বডিতে বডিতে বডিগুলোতে কমপ্লেন করা এটা করা উচিত প্রথম আমি বলবো না ডাক্তার ডাক্তার সলিসিটার বা টিচার অনেকের অনেক ধরনের অনিয়ম থাকতে পারে সবগুলি প্রফেশনাল বডি রয়েছে যখনই কমপ্লেন করবেন একটা না একটা ব্যবস্থা হবে এগুলি হজম করা উচিত না আর কি গোপনে মেনে নেওয়া উচিত না ভাই বিষয়ের মতো একটি দেশে যেখানকার মানুষ একেবারে সচেত মানে প্রতিটি মানুষ সচেতন মানুষ বাংলাদেশে তো অহরও ঘটে তো এইখানে এই ঘটনাটা ঘটল এটা আপনি কীভাবে অত্যন্ত দুঃখজনক আমি এই একজন ডাক্তার নামে সে একটা কলঙ্ক আমি তাকে বলবো সে এই যে বললো ব্রিচ অফ ট্রাস্ট যেটা সেটা ভঙ্গ করেছে যার কারণে আপনার পঁচিশ জন নারীর সাথে খারাপ মানে যৌন দিব্য করার কারণে আমি আদালতে কাট করে তার শাস্তি হবে তার পানিশমেন্ট হবে কিন্তু এটা ব্যাপারে এটা আপনার যেটা আলোচনা করার দরকার এ কারণেই মনে করি যে আমাদের অনেক মা বন্ধুরা রয়েছেন যারা আপনার জন্য নিপুর শিকার হয়ে আসতেছেন কিন্তু আপনি যেটা বলছেন লুকলুজ যা অনেকে বলেন না এটা একটা সবার চুপ খুলে দেবে এই এই নিউজটা যে আমি সবাইকে বলবো যে যদি কোনো ডাক্তার যদি এইভাবে অসদ আচরণ করে আপনার জন্য নিপীড়ন করে তাহলে সাথে সাথে আপনার তার
আমরা ঘৃণা করি আমরা তাদের কুকর্মের প্রতিবাদ করি আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ইদানিং আমরা আপনার খুশি হবেন শুনে যে আমাদের বাংলাদেশি কমিটি থেকে আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম কমিউনিটি থেকে আপনার অনেক ডাক্তার আপনার বেরিয়ে আসতেছেন অনেক মহিলা আমাদের কমিউনিটিতে আমি দেখেছি আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেক ডাক্তার হয়েছেন খুব অনেক ডাক্তার হচ্ছেন আমরা আশা করি আমাদের ডাক্তার যারা আছেন আমাদের বাঙালি কমিউনিটি বা মুসলিম কমিউনিটি আরও যারা হয়েছেন তারা যাতে তাদের প্রফেশনালিজম তারা বজায় রাখেন তারা যাতে আমাদের সমাজকে সাহায্য করার বিষয়ে আমরা অনুরোধ করবো থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আমরা যে নিউজটি নিয়ে আলাপ করছিলাম তারেক ভাই যে কথাটি বললেন তার সাথে সব মিলিয়ে বলি যে মানে এখানে কমপ্লেন দিতে কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই বাংলাদেশে অনেক সময় আপনি ডাক্তারের বিরুদ্ধে কমপ্লেন দিলে ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন থাকে এবং আপনি নিজে আরও ফলস পজিশনে পড়ে যাবেন কিন্তু এখানে বরঞ্চ আপনি যে অভিযোগ দিবেন তাদের বললে সেটা তারা আপনার ডিসক্লোজ করবে না কেউ অভিযোগ দিচ্ছে নাম বলবে তারা ইনকোয়ারি করেন ব্যবস্থা নেবে জন্য এই ধরনের যে কোনো কেসে আপনার মানে অভিযোগ থেকে বিরত থাকবেন আপনার অভিযোগ করবেন আমরা মানে আমাদের হাতের খুব বেশি সময় নেই আমরা আরেকটা নিউজ নিয়ে আলোচনা করবো সেটি রোহিঙ্গা গণহত্যা এটি একটি সুখবর কিন্তু আসলে মানে দীর্ঘদিন পর রোহিঙ্গা গণহত্যার জন্য মায়ানমারের বিচার শুরু হয়েছে হেগে এবং মামলাটি করেছে গাম্বিয়ার ছোটো একটি দেশ আফ্রিকার গাম্বিয়া হ্যাঁ অনেক দেশ কিন্তু প্রভাবশালী দেশ আছে কিন্তু মামলা করে নেয় গাম্বিয়ার মতো একটা ছোটো দেশ মামলা করেছে এবং আংচং সুকি সেখানে গিয়ে হাজিরা দিয়েছেন কোর্টে ওনার জবাবে দিয়েছে এই বিচারকে কীভাবে দেখছেন মনে করেন এই বিচারে মায়ানমারের কি হতে পারে ধন্যবাদ বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে আমার ধারণা বিচার হয়তো খুব বেশি দূর গড়াবে না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে এবং জবাবদিহি করা হচ্ছে আনসান সূচি গিয়েছেন সুতরাং এটা যে অপরাধ করেছেন আমরা সবাই জানি দূর থেকে যারা জানি ও স্বীকার করেছেন প্রিলিমিনারি হিয়ারিং হয়েছে সুতরাং হতেও পারে কারণ অনেকগুলি আমরা নিজেরাই দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় কী ধরনের আইসিটির মামলা এই ধরনের মামলাগুলো ইলেভেন্থ আওয়ারে কী হয় রায় কি আসে বা রায় দিলে কী এইগুলির ক্ষেত্রে তো আপনার যাবজ্জীবন হয় শাস্তি হয় এগুলির ক্ষেত্রে প্রায়ই হয় আপনার রোয়ান্ডাতে হয়েছে অনেকগুলো এগুলি শাস্তি হয় কিন্তু ফাঁসি হতে আমি দেখিনি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো হতে পারে এই মুহূর্তে কিন্তু এদের কিন্তু শাস্তি হয় সুতরাং সেক্ষেত্রে আর আপনারা দেখেন এটা তো হেগে হয় অবরোধও আসতে পারে হয়তো বা অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কমে যোগাযোগ করতে এখানে অবরোধ আসতে পারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে মানে এরকম স্যাংশন করতে ইকোনমিক স্যাংশন অন্যান্য ক্ষেত্রে এগুলি করতে পারে কিন্তু এখানে যেটা হয়েছে এটা কিন্তু ইকোনমিক স্যাংশনটা এটা কিন্তু দেশগুলো করবে না যদি দোষী সাব্যস্ত হয় অন্যান্য দেশ যদি মনে করে সেই ক্ষেত্রে হয়তো স্যাংশন করতে পারে এমনিতেই জাজমেন্টের মাধ্যমে কোনো ধরনের জাজমেন্ট আসবে না যে তাদেরকে মানে এই তাদের প্রতি কোনো স্যাংশন করা হোক বা এটা ধরনের এগুলো কিন্তু অন্যান্য জাতিসংঘে যখন কোনো কিছু কার্যকলাপ হয় তখন করে আর কি সুতরাং এটা ব্যক্তি যারা অপরাধী কিনা অপরাধী সাব্যস্ত করে সবচেয়ে ভালো বিষয় যে কেউ না কেউ এগিয়ে আসছে বাদী হয়েছে সুতরাং এটা সুখের সংবাদ এবার আমি একটু বলতে চাই থায়ার ভাই যে আমি বলতে চাই কারণ এই যে রোহিঙ্গার ইস্যু নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরে আমি নিজে কাজ করছি এখানে দুইটা সংগঠন আছে একটা সেভ দ্য রোহিঙ্গা ইউকে এটার আমি আপনার সেক্রেটারি আর একটা সঙ্গে জাস্টিস ফর রোহিঙ্গা ইউকে যেটা আমাদের মেন স্ট্রিম সবাইকে নিয়ে এসে আমি অভিজ্ঞতা আমি আসি আপনাকে বলবো যে এটা আসলে এই যে আন্তর্জাতিক আদালতে আনা হয়েছে আপনার আংসং সুচিকে সুকিকে আনা হয়েছে এটা গাম্বিয়াকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এটা যাতে আপনার কার্যকরী হয় এর জন্য আমরা কালকে আগামীকাল জাস্টিস ফর রোহিঙ্গা ইউকের একটা মিটিং আছে এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে যে আপনার আমরা এবার করে এই যে বিচার যেটা হচ্ছে এখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কিন্তু আমরা খুব ভালো একটা ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ব্রিটিশ সরকারের এর জন্য আপনার ফরেন অফিসের সামনে একটা বিক্ষোভ কমিটি আসতেছে আপনার নেক্সট উইকে যে আমি অনুরোধ করব এই যাতে ব্রিটিশ সরকার যাতে আপনার এই গাম্বিয়ার পক্ষে আপনার সহযোগিতা করে এই আপনার বার্মার এই যে জেনারেল যারা আছে বা বার্মার এই যে আপনার সুখি যে আপনার ওদের শাস্তির জন্য যাতে আমি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যাতে আপনার আরও সাপোর্ট করে গাম্বিয়া সরকারকে এই জন্য একটা ডেমনস্ট্রেট হবে আগামী সপ্তাহে আপনার ফরেন অফিসের সামনে লন্ডনে এটাতে সবাই যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আর আমরা গাম্বিয়ার প্রতি সেলুট জানাচ্ছি এবং গাম্বিয়াকে কানাডা কানাডা সাপোর্ট করেছে আরও আরও বিভিন্ন রাষ্ট্র সাপোর্ট করতেছে আমি আমরা আহ্বান কিছু করে না আমরা আহ্বান জানাবো যে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বাংলাদেশ উচিত বাংলাদেশ তো বড় সাফার আর এখানে বাংলাদেশে পাঁচ থেকে সাত লক্ষ রোহিঙ্গা আছে এবং বাংলাদেশেরই তো মামলা করা উচিত ছিল সেই বিলের আন্ডারে নন মুসলিম 
সারা মুসলিমরা কেউ কেউ সিটিজেনশিপ দেওয়ার কোনো বিধান নাই নন মুসলিম বলা হয়েছে যারা বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে আফগানিস্তান থেকে গেছে পাকিস্তান থেকে গিয়েছে তাদেরকে এখানে এই বিশেষ করে চোদ্দ বছর একটা আছে একটা ছয় বছর আছে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে মুসলিমদের কোনো কিছু করা না অনেক মুসলিম ইলিগেল হয়ে যাবে তারা কিন্তু বাধ্য হবে এখানে আসছে একটা পুশব্যাক করার চেষ্টা আমরা করছি বিভিন্ন প্রথম থেকে আসছে মুসলিমদের উপর নিধন হবে সুতরাং বাংলাদেশ কিছু করলে অন্তত পক্ষে মানে একটা বিশ্বে একটা আলোড়ন উঠতো আলোড়ন উঠতো যে ইয়েস বাংলাদেশ কিছু করতেছে এবং আমরা আর কত জায়গা দিব এটা একটা যদিও মানবিক বিষয় তারপরে যেখানে সাত লক্ষ মানুষ রয়েছে আবার যদি আবার ইন্ডিয়া থেকে মুসলিম আসা শুরু হয় হত জায়গা দিতে হবে কিন্তু আমাদের এই ছোটো দেশটা ওভার ক্রাউডেড অলরেডি সুতরাং সেটাও সুযোগ রাখা করছি বাংলাদেশ যদি একটু শক্ত অবস্থানে যায় শাস্তি হয় অন্যরাও কিছু করতে হয়তো ভয় পাবে দেখা যাক এখন কি হয় কত দূর আগায় তারেক ভাই আমরা শেষ করব এর আগে দুই মিনিট সময় আছে দুই মিনিট একটা জিনিস ভালো ই পাসপোর্ট যুগে ঢুকেছে বাংলাদেশ সেটি বাংলাদেশ প্রতিদিন নিকষ্ট করেছে ই পাসপোর্ট আমাদের ব্রিটেনের তো পাওয়ার কথা ছিল তারেক ভাই ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট যেটা আপনারা কিছু আন্দোলন করলেন আমরা তো প্রবাসী যারা আছে বিদেশে যারা আমাদের তো ই পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য আমরা ই পাসপোর্ট তো তারা আমরা পাইতেছি এটা ডিজিটাল পাসপোর্ট যেটা ডিজিটাল পাসপোর্ট এটা তো আমরা বর্তমানে চলতেছে আমরা পাচ্ছি আমরা কিন্তু আমাদের এটা ও আইডি আমাদের দাবি ছিল আপনার আসলে আইডি কার্ড যেটা আর কি যেহেতু ই ই যুগে ই পাসপোর্টে যে বাংলায় ঢুকেছে এটা খুশির খবর এটা এটা আমরা অত্যন্ত আনন্দিত কিন্তু এখন যেহেতু আপনার ডিজিটাল পাসপোর্ট আমাদের দেওয়া হচ্ছে বাংলা হাই কমিশন থেকে এটা অতি সহজে আপনার আমাদের নেশন আইডি কার্ড আমরা পেতে পারি এবং আমাদের বর্তমান হাই কমিশনার বলেছেন যে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে কিন্তু ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা কোনো কোনো লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছি না আমরা এটা আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা অনুরোধ করবো আমাদের মাননীয় হাই কমিশন এবং সরকারকে যে আমরা যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড যেটা আমাদের এটা যাতে অতি শীঘ্র হাই কমিশন আমাদের দেওয়া হয় এটা অনুরোধ ধন্যবাদ তাহের ভাই আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে সময় দিয়েছেন আপনি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আপনাকে ধন্যবাদ টিভি ওয়ানকে ধন্যবাদ এবং তারেক ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে বিদায় নিতে হবে আজকের মতো দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আগামী সোমবার একই অনুষ্ঠানে একই সময়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ